வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்னைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பாக்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற மூலிகை சோற்று கற்றாழை இந்த கற்றாழையில இது வந்து சோற்று கற்றாழை இதுல வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து விதங்கள் இருக்கு ஒன்னு வந்து சோற்று கற்றாழை சிறுங்கற்றாழை பெருங்கற்றாழை செங்கற்றாழை ரயில் கற்றாழை என்று நான்கு ஐந்து விதங்களாக இருந்தாலும் முக்கியமாக அதாவது மருத்துவ குணம் உள்ளதாக கருதப்படுவது என்று சொல்லி பார்த்தால் இந்த சோற்று கற்றாழை தான் நம்மளுடைய சித்தர்கள் காலத்திலும் சரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன விஞ்ஞானிகளும் சரி இந்த சோத்து கற்றாழை தான் அதிக மருத்துவ குணம் உள்ளதாக பார்க்கிறாங்க இப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்மளுடைய இந்திய நாடு மட்டும் இல்லாம பிற நாடுகளிலும் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலேயும் இந்த சோற்று கற்றாழைய காஸ்மெட்டிக் பொருள்கள் அதாவது இந்த அழகு சாதன பொருள்கள் தயாரிப்பதற்கும் மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கும் இந்த சோற்று கற்றாழைய அதிக அளவில் பயன்படுத்துறாங்க அழகு என்று சொல்லி பார்த்த உடனேயே நமக்கு முதலில் ஞாபகத்திற்கு வரக்கூடியது நம்மளுடைய தோல் பகுதி அடுத்ததா தலைமுடி இந்த இரண்டையுமே பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை இந்த சோற்று கற்றாழைக்கு இருக்கிறதால அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் பொருள்ல அதிகப்படியா இந்த சோற்று கற்றாழைய அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த இயற்கை தந்த ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இது இத வான்குமரி என்று கூட சொல்லுவார்கள் கண் திருஷ்டிக்காக நம்மளுடைய வீட்டுல அருகால் படியில எல்லாம் இதை கட்டுவாங்க அப்போது ஈரத்தன்மை அதாவது மண்ணிலே தேவையில்லை இதுக்கு அப்படியே கட்டி தொங்க விட்டாலே அந்த ஈரத்து காற்றில் உள்ள ஈர பதத்தை இழுத்து கொண்டு வளரக்கூடிய ஒரு தன்மையுடைய சிறந்த மூலிகை நம்மளுடைய சருமத்தை பாதுகாப்பதோட நம்ம இதை உள்ளுக்கு சாப்பிட்றதால நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு வெட்டை நோய் அதாவது பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க அதிகமா இந்த வெள்ளை வெட்டை என்று சொல்லக்கூடிய உடல் உஷ்ணத்தால் வரக்கூடிய நோய்கள் ஆண்களுக்கு அதே போல இந்த தாது வெப்பம் அடைந்து உடல் உஷ்ணத்தின் மூலமாக நிறைய பேர்லாம் இன்னைக்கு அலையிறாங்க வண்டியில அலையிறது கார் டிரைவிங் பண்றாங்க அதிக நேரம் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பிரயாணம் பண்ணும்போது அந்த ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த உடல் உஷ்ணத்தால் வரக்கூடிய அந்த தாது நஷ்டம் என்று சொல்லுவார்கள் அதுபோல அந்த தாது நஷ்டம் ஏற்படக்கூடிய ஆண்களுக்கும் கூட இந்த சோத்து கத்தாழை மிக பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது மேலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு சின்ன குழந்தைகளுக்கே கூட அதாவது இது குளிர்ச்சியான மூலிகைங்கிறதால நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இதை சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சோற்று கற்றாழை சாப்பிடுவதன் மூலமாக கண்டிப்பாக யாருக்கும் சளி பிடிக்காது அதை மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனை படி சாப்பிடணும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டாக்கா கண்டிப்பாக உடலுக்கு குளிர்ச்சி தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது நிறைய பேர் இதை அளவு தெரியாமல் ரொம்ப உடல் உஷ்ணமாக இருக்குன்னு அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு ஜுரம் வந்துடும் அதனால ரொம்ப அதை வந்து பக்குவமா அனுமானத்துல டாக்டர் மருத்துவர்களுடைய அனுமானத்தின் பேரில் தான் இதை சாப்பிடணும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப தோல்ல வந்து மேலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இது அந்த சோத்து கத்தாழைய இரண்டாக பிளந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா உள்ளார சோறு இருக்கும் அந்த சோறு பகுதி தான் நமக்கு உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது உள்ளுக்கும் சாப்பிடலாம் வெளிப்புரையோகமாகவும் பயன்படுத்தலாம் இந்த சோற்று கற்றாழையில இதை இரண்டாக கட் பண்ணி உள்ள வரக்கூடிய அந்த சோறு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து ஏழு முறை தண்ணீர் விட்டு கண்டிப்பா கழுகணும் கழுகாம சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட முடியாது கசக்கும் ரெண்டாவது அந்த ஒரு பச்சை நிற கலர் ஒரு திரவம் ஒண்ணு வரும் மஞ்சள் நிறத்துல வரும் ஒரு பச்சை நிறத்திலையும் வரக்கூடிய அந்த திரவங்கள்லாம் போற வரைக்கும் நல்லா கழுகிட்டு தண்ணீர்ல போட்டு வச்சிருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கூட எடுத்து சாப்பிடலாம் வெயில் நாட்கள்ல அதிகமான வெயில் உள்ள காலங்கள்ல இத நம்ம வந்து மோர்ல கலந்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக நமக்கு நம்ம உடல் உஷ்ணத்தை தனித்து உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதாவது உடல் சோர்வையே போய்க்கணும் நமக்கு வெயில் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது வெயில் நாள் வந்தாலே நம்ம நினைச்சுக்கலாம் சோத்து கத்தாழை எங்க இருக்குன்னு நம்ம தேடிதான் ஆகணும் அப்ப நமக்கு வேற எந்த மருத்துவ செலவும் இல்லாம எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய இதையே நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம உடல்ல உள்ள வெப்பத்தை குறைச்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த கண்ணுல சில பேருக்கு நைட்ல வந்து கண்ணுல ஏதாவது அடிபட்டு வீங்கிடும் வீக்கம் வந்து கண்ணுல ரத்தம் கட்டிக்கிட்டு கண்ணு சிவப்பா மாறிடும் அந்த மாதிரி சிவப்பா மாறினவர்களுக்கு கூட இதை வந்து இரண்டாக பிளந்து நன்றாக கழுவி விட்டு அந்த சோற்ற அந்த சோரை மட்டும் எடுத்து அத கண்ணுல வச்சு கட்டிக்கிட்டு இரவு தூங்குவதன் மூலமாக அந்த கண்ணில் வந்த வீக்கம் அந்த சிவ அந்த அடிப்பட்டு கலங்கிய கண்கள் அதில் வரக்கூடிய நீர் அந்த தொந்தரவுகள் எல்லாம் நீங்கி நல்ல தூக்கம் வரும் அது மட்டும் இல்லாத இதை வந்து நல்ல வந்து எண்ணெயில காய்ச்சி அதாவது தேங்காய் எண்ணெயில காய்ச்சி தைலம் தயாரித்து அதை தலைக்கு தேய்த்து குளிப்பதன் மூலமாக நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அதாவது வெளிப்பிரயோகத்தில் வந்த நோய்களும் தலையில வந்த புடுகு தொந்தரவுகள் நீங்கி உடலுக்கு நல்ல உஷ்ணத்தை குறைத்து தலையில தேய்ச்சி குளிக்கிறதன் மூலமாகவும் நம்ம உடல்ல வெளி உஷ்ணம் அதாவது உள் உஷ்ணம் உஷ்ணம் குறையுது வெளி உஷ்ணமும் குறைந்து நமக்கு நல்ல ஒரு
சிறிது அளவு படிகாரம் அதில் போட்டோம்னா அந்த சோத்து கத்தாழை படிங்க அந்த படிகாரத்தை போட்ட உடனே கரைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அந்த சோத்து கத்தாழையில் அந்த படிகாரத்தை இட்டு முடிச்சு மாதிரி கட்டி தொங்க விட்டோம்னா அதிலிருந்து அந்த படிகாரம் அந்த தண்ணீர் கரைந்து அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சொட்டு சொட்டாக ஒரு தண்ணி வரும் அந்த நீரை எடுத்து கண் பகுதியில் அதாவது கண்ணில் அடிப்பட்ட கண் இந்த கண் வீக்கம் ரொம்ப நாளாக கண் கோளாறுகள் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த நீரை விடுவதன் ஒரு சொட்டு அதிகமாக விடக்கூடாது ஒரு சொட்டு இந்த கண்ணில் ஒரு சொட்டு இந்த கண்ணில் ஒரு சொட்டு விடுவதன் மூலமாக அந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் இப்போ நம்ம இந்த சோத்து கத்தாழைய சோத்து கற்றாழை தைலம் எப்படி தயாரிப்பது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்ல சுத்தமான செக்கு மரச்செக்கில் ஆடிய தேங்காய் எண்ணெய் ஏன்னா இதில் எந்த ரச ரசாயன கலப்படமும் இல்லாத சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் பொதுவாகவே நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நம்மளுடைய உடலுக்கு எந்த கெடுதலும் தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு பொருள் என்னென்னு பார்த்தாக்கா தேங்காய் எண்ணெய் தான் இப்போ உள்ள விஞ்ஞானிகள் கூட அதை இப்போ கண்டுபிடிச்சி நிறைய இப்போ பேப்பர்லலாம் வந்தது ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னே கூட பேப்பரில் பார்த்துருக்கலாம் நல்ல அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து உடலுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது சமையலுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவிற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப நூறு கிராம் இது எடுக்கும் பொழுது அந்த சோத்து கத்தாழை வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுல இதுல பாதி ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எடுத்தோம்னா அதுல அரை கிலோ சோத்து கற்றாழை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது இது மிதமான சூட்டுல தான் செய்யணும் அதிக சூடு ஏத்தக்கூடாது நிறுத்திட்டு <laughs> இந்த சோத்து கத்தாழையெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த இதை கூட நம்ம அரைத்து இந்த புண்ணு செருங்க உள்ள இடங்களுக்கு தோல்ல ஆறின பிறகு இதை மறைத்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதுவும் வேஸ்டா போ அதையும் வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் அரைத்து எடுத்து தனியா வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த சோத்து கத்தாழை பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலுக்கு வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடியது ரெண்டாவது நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய சரும நோய்களை எல்லாம் போக்கக்கூடியது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப யாருக்காவது அதாவது மது போதை அதாவது அதிகப்படியான போதை உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுக்கு போதையை குறைக்கணும்னாக்கா இந்த சோத்து கத்தாழைய மோரில் கலந்து அவர்களுக்கு இரண்டு மூன்று வேலை கொடுக்கும் பொழுது அந்த போதையெல்லாம் இறங்கிடும் அளவுக்கு அதிகமாக நிறைய ம மது போதைக்கெல்லாம் இன்றைக்கி அதிகமாக ஆகிட்டாங்க அந்த மாதிரி இறங்காத போதையை கூட இறக்கக்கூடிய தன்மை இந்த சோத்து கத்தாழைக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம எவ்வளோ எண்ணெய் வச்சோமோ அந்த எண்ணெய் நமக்கு அப்படியே தைலமாக மாறி கிடைச்சிருக்கு எங்கேயுமே கொஞ்சம் கூட அந்த அளவு குறையவே இல்லை அதுதான் இந்த சோத்து கத்தாழைக்கு உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய மகத்துவம் இப்போ இந்த சோத்து கத்தாழை தைலத்தை நம்ம தலையில் தேய்ச்சி குளிப்பதன் மூலமாக பித்த சம்பந்தப்பட்ட உஷ்ணம் பித்தத்தால் வரக்கூடிய நோய்கள் உடல் உஷ்ணம் இதெல்லாம் குறைஞ்சி நல்ல கண் ஆரோக்கியம் பெறும் கண் நல்ல கண்ணுக்கு நல்ல பார்வையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தைலம் இந்த சோற்று கற்றாழை தைலம் கற்றாழை தைலம் தயாரிக்கும் முறை 
ஒரு வானவியில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி அது நன்கு சூடானதும் அதில் ஏற்கனவே தோல் நீக்கி நறுக்கிய கற்றாழையை போட்டு கொதி வரும் வரை காய்ச்சவும் பின்பு கற்றாழை துண்டுகளை எடுத்துவிட்டு எண்ணெயை வழிகட்டினால் கற்றாழை தைலம் தயார் ரொம்ப நன்றி ஐயா சோற்று கற்றாழை வந்து எவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அது எந்தெந்த விதத்துல வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத எங்களுக்கு அழகா சொன்னீங்க மிக்க நன்றி நன்றி